उसने मुझे यहां कहा था मिलने के लिए यहां धोबी घाट में हेलो तुम कहा हो तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा मैं आ गई हूं कमाल है कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा हा? क्या करो यस उस तरफ से आवाज आ रही है फोन की लोकेश भार्गव कोई बहाना नहीं चलेगा देखिए आपको शादी में आना ही पड़ेगा नहीं शादी बार बार नहीं होती सुन तू ना हम्म ये अच्छा रहेगा इसे पहन ले इसे पहन के एकदम राजकुमारी लगेगी तू राजकुमारी आंटी आजकल राजकुमारी राजकुमारी नहीं होती है पर मैं फिर भी देख लेती हूँ ये कितना ओल्ड फैशन लग रहा है अरे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जी हाँ हम्म अब ये ओल्ड फैशन हो या न्यू फैशन पर तुझे तो पहनना यही पड़ेगा पकड़ इसे और पहन आपको पता है लड़की की शादी में सब कुछ नया मंगाया जाता है मंगवाए जाते होंगे मगर इस खानदान के तो यही रीति रिवाज है कि जो कपड़े और गहने पहले पहने गए हैं नई नवेली दुल्हन को भी वही पहनने पड़ते हैं भले ही वो पुराना फैशन हो पर अंकल ये तो बहुत पुरानी रीति रिवाज है न देखो बेटा तुम्हारी दादी ने यही पहना था उसके बाद तुम्हारी माँ ने भी यही पहना था तो अब तुम्हें भी यही पहनना है समझी अब जिया देखो मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है जो बात विरासत में चली आ रही है अब वो तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी जिया शादी तक की तो बात है तुझे सिर्फ शादी तक इसे पहनना है बाद में चेंज कर लेना ओके और वैसे भी तेरे कपड़े ड्राइकिन के लिए दिए है थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे लो कपड़े भी आगे लॉन्ड्री ऐसी ड्राई क्लीन होकर कितनी अच्छी बात होगी तेरे कपड़े भी आ गए अब जल्दी से ये खानदानी हाथ पहन ले हाँ? पर बार बार खुश नहीं बैठे इधर ये देख कितना सुंदर लग रहा है है ना लग रही है ना हमारी जिया एकदम राजकुमारी मैडम जी जल्दी आइए यहाँ ये ये ड्रेस लॉन्ड्री में कब दी थी आपने मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा ये कौन सी ड्रेस है देख जरा इस पर तो कोई टैग भी नहीं लगा हुआ लगता है गलती से किसी और का ड्रेस आ गया है ये लॉन्ड्री वाले भी ना हमेशा गलत कपड़े भेज देते हैं देखो फिर उल्टे सीधे कपड़े भेजते हैं यहाँ पे फोन करके लॉन्ड्री वाले की खबर लेता हूँ हाँ। कोई भी कपड़ा उठा के भेज देता है <laughs> ये तुम्हारे हाथ में क्या लगा है ये ये रंग कैसे लगता है डाई होगा कपड़ा ठीक से सूखा नहीं होगा ना भैरों को देखा है क्या आज के बाद इससे कपड़ा धुलाना बंद इसके चक्कर में तो तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी कहा 
कहा होगा भैरव अरे भाई सुनो भैरव कहा है मैं क्या भैरव के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ मुझे नहीं मालूम कहा है वो तुम भैरव के साथ रहते हो ना हाँ तो तो फिर क्या जल्दी बताओ कहा वरना बहुत बुरा हो जाएगा अरे भाई मैंने उसे नहीं देखा अरे मंगल क्या है भैरव दिखाई दिया क्या कहीं कल रात तो यहीं पर था कह रहा था कि कुछ काम है डाई का वो खत्म करना है भैरव ओ भैरव सर लगता है आज वो आया ही नहीं देखता हूँ मैं भरोसे का जमाना ही ना कितना बड़ा नुकसान करा दिया इसने अरे साहब ये रही भैरव की टाकी अरे ये क्या है क्या है अरे ये क्या है अरे कोई नहीं गाड़ी लेके आए ये तो भैरव है संभल के रखो देखो जरा वहां पर कुछ मिलता है क्या गोली बिल्कुल सामने से नजदीक से मारी है जरा पलटा बॉडी को देखते हैं गोली आर पर चली है क्या तो कहीं और निशान तो नहीं गोली का लगता है गोली शरीर के अंदर ही है सर आप रेडे यहाँ पे आइए सर क्या ये देखिए सर बहुत सारे कपड़ों पे खून लगाए सर ये देखिए हाँ रेडी गोली सामने से चली है वो भी नजदीक से इसका एक ही मतलब हो सकता है कि भैरव खूनी को जानता था खूनी को जानता था भैरव तो दोनों यहाँ पर खड़े होंगे बातें हो गई होंगी झगड़ा हुआ और खूनी ने गोली डाल दी भैरव की छाती में एक काम करो दोनों पे इस धोबी घाट का चप्पा चप्पा छान और एक एक इंच ढूंढो देखो देखो कुछ मिलता है क्या जाओ तुम तुम आए थे ना भैरव को ढूंढने के लिए यस 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 सर क्यों किस लिए ढूंढ रहे थे उसे सर इसने एक गलत ड्रेस भेज दी थी और जब मैं यहाँ तो इसकी लाश देखी तुम में से बहुत से लोग भैरव के साथ काम करते होंगे ना यहाँ पर तो कोई जानता है क्या भैरव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या कोई झगड़ा था हा? सर काम तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन कभी भी किसी से उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था आखिरी बार कब देखा था भैरव को हा? कब देखा था आखिरी बार सामी मुझे मिला था बोल रहा था बहुत काम बचा है वो जाकर करूंगा आज पता नहीं कल शाम को मिला था सर हाँ काजल सी देखिए सर खून लगता है गोली लगने के बाद भैरव ने भागने की कोशिश की होगी लेकिन खुनी ने उसे पकड़ लिया और उसी के टाकी में फेंक दिया क्या कपड़ा रंग छोड़ रहा है बिना रंग सूखे हुए कपड़े को धोनी को डाला क्यों ये क्या चक्कर है जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है क्या इस कपड़े का भैरव की मौत के साथ कोई संबंध हो सकता है
सारे का हमारा शक है एकदम सही है उस धोबी घाट पर खून से कपड़े डाई होते हैं खून से सब से धोबी घाट है या शमशान घाट पता नहीं अभी तो सीआईडी टीम को ही पता लगाना पड़ेगा कि वो धोबी घाट क्या है और क्या नहीं वो तो हम पता लगा लेंगे डॉक्टर साहब अरे ये स्ट्रेचर खाली क्यों है बस ये स्ट्रेचर आप लोगों का इंतजार कर रहा है क्या बात कर रहे हैं मतलब तो क्या हम लोग लेटने वाले हैं इस पे? आपने हमारा इंतजाम कर रखा है क्या मैंने ऐसा कब कहा तुम आग में घी डालने का काम मत क्या करो यार नहीं मतलब अब इसका और क्या मतलब निकाल सकते हैं हम लोग ये स्ट्रेचर उस लाश का इंतजार कर रहा है जिसे शायद आप धोबी घाट पे छोड़ के आ गए सर लगता है की सालून के साहब आज किसी और दुनिया में जो लाश आपके सामने लेटी हुई है ना इसे हम धोबी घाट से लेके आए माई डियर फ्रेंड मैं इस लाश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस लाश की बात कर रहा हूँ जिस लाश के खून का नमूना आप मेरे पास लेकर के आए थे और वो खून इस लाश का नहीं है वो खून किसी औरत का है हा? वो खून भैरव का नहीं है नहीं इस भैरव का खून नहीं है डीएनए की रिपोर्ट यही बताती है अब ये मालूम नहीं है कि वो औरत जिंदा है या नहीं है लेकिन खून औरत का ही अच्छा अच्छा तो ये स्ट्रेचर आपने उसके नाम पर रखा है लेकिन डॉक्टर साहब धोबी घाट पे हमें ना तो कोई जख्मी औरत मिली है और ना ही किसी औरत की लाश अब ये सब कुछ मैं नहीं जानता बॉस मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो मुझे मेरा टेस्ट बता रहा है और एक बात पता चलिए ये जो ड्रेस आप लोग लाए धोबी घाट से इस पे भी उसी औरत का खून लगा हुआ है इस पे भी वही खून है जी जिस पानी में ये ड्रेस डाई की गई थी उस पानी में भी वही खून मिला हुआ सर, एक दूर का चांस है बोलू बोल दो भाई बोलो सर ऐसा भी हो सकता है कि उस औरत ने ही भैरों का खून किया हो और खून करते वक्त वो खुद भी घायल हुई होगी और ये खून भी उसी का होगा हाँ यार ये हो सकता है ठीक है वापस धोबी घाट जाके पूछताछ करनी पड़ेगी वही पता चलेगा वो औरत जिंदा है या मरता अरे ये सीआईडी वाले फिर से आ गए यार अरे ये तो खून का मामला है जब तक तो खूनी का पता नहीं चलेगा ये तो ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे सब कुछ मालूम है तुम्हें अरे मुझे क्या ये तो सबको पता है ढूंढो देखो कहाँ पर है वो और शायद उसे भी छुपा के रखा होगा सुनिए सुनिए सब लोग अपना काम रोक दीजिए क्योंकि जब तक हमारी छानबीन पूरी नहीं होती अब कोई काम नहीं करेगा कहीं औरत को मार के पानी के अंदर तो नहीं डाल दिया क्या हुआ सर हम एक लाश ढूंढ रहे हैं और एक लाश लाश जी हाँ एक औरत की लाश खून हुआ है उसका और वो भी यहाँ पर इसका मतलब कि एक औरत का भी खून हुआ है दो दो खून हाँ दो दो खून किस औरत का खून हुआ है सर ये तो तुम लोग बताओगे तुम बताओगे क्योंकि तुम लोग काम करते हो ना यहाँ पर हम लोग कैसे बता सकते हैं तुम लोग बताओ खून यहाँ पर हुआ है तुम लोग बताओ देखिए सर खून सा देखिए सिर्फ जा रहा है सर ये खून के धब्बे तो बाहर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है लाश को बाहर ले जाया गया है देखो जरा वहां पर सुनो अच्छा ये सारे टेम्पो और हथकड़िया रोजाना यहाँ से कपड़े ले जाते हैं लॉन्ड्री में अच्छा रात को 
यहाँ से कोई टेम्पो या हर गाड़ी गई थी क्या नहीं सर यहाँ तो हर रोज शाम को ही कपड़ा जाता है जो दूसरे दिन कस्टमर को देते हैं लोग कपड़ा काजल एक काम करते हैं ये सारे टेम्पो और हर गाड़िया अच्छी तरह से चेक करते एक एक कपड़े की गठरी को अच्छी तरह से चेक करते एक मिनट रुकना टेम्पो मिला से खुले से इसी में लाश है खुले से देखा इसे भी गोली मारी है पर सर इसके चेहरे का रंग लाल क्यों है डाई की वजह से इसे भी रंग के पानी में डाल के रखा गया था देखो जब भी कुछ मिलता है क्या सर इसकी घड़ी देखिए ओह लगता है ये औरत बाहर से आई होगी और यहाँ इंडिया में आने के बाद टाइम जोन बदलना भूल गई होगी अगर सर ये औरत बाहर से आई थी तो फिर ये धोबी घाट क्या करने गई थी किससे मिलने गई होगी शायद ये औरत धोबी घाट में भैरव से मिलने गई होगी और वहाँ पे इन दोनों को किसी ने गोली मार दी पर सर गोली कौन मार सकता है दोनों को गन से मारा गया हाँ जी दोनों का खून हुआ तो गोली लगने से ही मगर दोनों गन अलग अलग इस भैरव को एक गन से मारा गया और इस औरत का खून किसी दूसरी गन से किया गया और वो दोनों गन कुछ इस तरीके की होंगी दो खून दो अलग अलग गन से एक पॉइंट टू टू कैलिबर की और दूसरी पॉइंट थ्री थ्री कैलिबर की एग्जैक्टली exactly. और ये पॉइंट टू टू कैलिबर की गन से इस भैरव का खून हुआ है और इस पॉइंट थ्री थ्री कैलिबर की गन से इस औरत का खून हुआ है तो ऐसा मान सकते हैं कि खून दो अलग अलग लोगों ने किया है क्योंकि खून ही खून करने के लिए दो गन का इस्तेमाल क्यों करेगा वो तो एक ही गन से मार देगा दोनों को यह भी तो हो सकता है अभिजीत के भैरव ने और इस औरत ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की और इनमें से जो बच गया उसे किसी तीसरे ने गोली मार दी हो सकता है मगर ये औरत वहां पर भैरव का खून करने गई थी सर यह औरत बाहर से आई थी फॉरन से और सीधे धोबी गाड़ गई वहां पे उसने किसी का खून कर दिया ये बात कुछ हजम नहीं हो रही सर सर इस औरत के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा क्योंकि जब तक इस औरत के बारे में पता नहीं चलता कि गुत्थी सुलझेगी नहीं ये बात तो है और इस भैरव को भी कुंडली निकालते हैं पता करते हैं कि कपड़े धोने के साथ साथ और क्या क्या करता था यह सर आप क्या सोच रहे मैं सोच रहा हूं फेडी खूनी ने ये ड्रेस उस औरत के खून में रंगी और फिर वहां शादी वाले घर में भेज दी क्यों वहीं पे क्यों ड्रेस की रंगाई की है भैरव ने तो फिर खूनी भैरव ही हुआ ना अभिजीत अगर खूनी भैरव है तो वो खुद कैसे मारा गया खूनी कोई तीसरा ही है 
देखो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत हुई है रात तीन बजे से चार बजे के बीच लेकिन पहले मौत हुई है औरत की उस औरत का खून आया स्ट्रेस पे सर हाँ सचिन तो ये देखिए भैरों का सारा इतिहास पता चल गया है सर ये एक पुराना अपराधी था ये क्या कुंदन और भैरव दोनों साथ ही थे 2002 पे इन्होंने किसी पे हमला किया था इसके चक्कर में दोनों को जेल भी हुई थी और कुंदन बात तो ऐसे कर रहा था जैसे दूध का धुला हुआ हो उसे कुछ मालूम ही नहीं है अच्छा इस कुंदन को उठाते हैं सब पता चल जाएगा अरे भैया जल्दी जल्दी काम करो आजकल देर का जमाना नहीं है जल्दी काम करो और घर पहुंचो अरे दो दो खून हो चुके हैं न जाने अब किसकी बारी है सही कह रहे हो भैया मंगा दो दो खून हो गए और अभी तक पता भी नहीं चला कि खून किसने किया अरे ये सीआईडी वाले जब किसी मुजरिम के पीछे पड़ जाते हैं ना तो उसे खींच के निकाल लेते हैं समझे क्यों कुंदन ठीक कह रहा हूँ ना हाँ ये बात तो है अरे सी वाले अरे सुनो भाई ये कुंदन कहाँ पे है कुंदन हाँ कुंदन वो रहा अरे कुंदन पागलों की तरह क्यों भाग रहा है ए, ए। मैंने कुछ नहीं किया था मुझे माफ कर दीजिए मैंने कुछ नहीं किया सर कुछ नहीं किया अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे दो दो मिनट में रंग बदलता है क्रिकेट की तरह मैंने कुछ नहीं किया था मुझे माफ कर देना यार कुछ भी नहीं लेकिन माफी मांग रहा मेरा यकीन करो साहब मैंने मैंने सब कुछ छोड़ दिया साहब सब कुछ मेरे जो करता था ना वो खुद ही करता था साहब क्या किया क्या भैरव ने पैसे लेके खून करता था साहब मैंने मैंने कई बार समझाया उसे साहब पर वो माना ही नहीं इसका मतलब उस औरत का खून भी भैरव ने किया है जिसकी लाश हमें टेम्पो में मिली ये तो मुझे पक्का नहीं मालूम साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब मगर दो दिन पहले एक आदमी आया था उसने भैरव को एक पैकेट दिया था पैसों का और साथ में एक फोटो भी दी थी साहब अच्छा फिर फिर वो आदमी के जाते ही भैरव भी फौरन निकल गया वहाँ से और उसे काम भी अधूरा ही छोड़ दिया था साहब उस आदमी को पहचानता है नहीं साहब मैं उसे देख नहीं पाया साहब उसका चेहरा ढका हुआ था साहब उसने ना एक वो जैकेट पहनी हुई थी वो टोपी वाली जैकेट पहनी हुई थी साहब और क्या जानते हो उस आदमी के बारे में हाँ हाँ वो लंगड़ा के चल रहा था साहब और उसके हाथ में छड़ी भी थी एक लंगड़ा के चल रहा था और हाथ में छड़ी हाँ और वो छड़ी पे एक चमकदार मोड़ बना हुआ था छड़ी के ऊपर मोड़ बना हुआ था इतना सब कुछ देखा तूने और आदमी का चेहरा नहीं देखा है? मैंने बहुत कोशिश की साहब लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया साहब अच्छा तूने खून होते हुए देखा है भैरव का या उस औरत का नहीं साहब लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भैरव ने उस औरत का खून किया होगा साहब तूने अपनी आंखों से देखा है भैरव का खून करते हुए नहीं साहब मैंने देखा तो नहीं साहब कुछ भी फेंके जा रहा है लेके जाओ साहब मुझे माफ कर दो साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब तो अब क्या करें तो जो लोग यहाँ पे खड़े हैं इन सबसे पूछताछ करते हैं देखिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है जो जो सवाल हम लोग पूछे उसका सही सही जवाब दीजिए ठीक है ये ड्रेस देखिए ये ड्रेस यहीं पे टाई की गई है और वो भी कब भैरव और उस औरत का खून होने के बाद उसी रात किसने डाई किया एड्रेस है चुप रहने से काम नहीं चलेगा किसने डाई किया ये सर ये हम कैसे बता सकते हैं और वैसे भी ये रात को डाई हुई है दिन की बात होती तो शायद बता देते हाँ सर और इसमें कोई लॉन्ड्री का निशान भी नहीं है उस तो औरत का खून होने के बाद औरत की लाश जिस टंकी में पाई गई थी उसी टंकी में ये ड्रेस डाई की गई है किसी ने कुछ तो देखा होगा है? कुछ तो मालूम होगा किसी को है? नहीं सर हमने कुछ नहीं देखा और ना ही हमें कुछ मालूम देखिए आप लोग रात और दिन ये कपड़े धोने का काम करते हैं और ये ड्रेस 
कहीं आसमान से तोड़ के आई नहीं कोई ना कोई तो इसे लेके आया यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि किसी लॉन्ड्री वाले ने इस पे निशान नहीं लगाया और यहाँ पहुंचा दी इसको देखिए इसे ध्यान से देखिए आप और बताइए कि पहचानते हैं आप इसे सचिन जिया के घर पे ये जब ड्रेस गई थी तो उसमें दुपट्टा नहीं था कोई भी लॉन्ड्री वाला बिना दुपट्टे का ड्रेस क्यों भेजेगा तो मतलब दुपट्टा नहीं होना चाहिए हाँ सर इन्हीं कपड़ों में होगा दुपट्टा यही पे एक बार बताओ ये भैरव कपड़े धुलने के बाद अपने कपड़े कहाँ रखता था सर मैं जानता हूँ बताओ कहाँ पे आइए सर सर भैरव अपने कपड़े यही रखता है यहाँ पे जी जरा पता करो देखो तब तक मैं इधर देखता हूँ तो पट्टा मिलता है क्या मगर पता कैसे चलेगा उस दुपट्टे के बारे में खूनी ने तो ड्रेस के साथ साथ दुपट्टा भी रंग दिया होगा दुपट्टे को रंगा होगा लेकिन दुपट्टे का डिजाइन तो नहीं बदल सकता ना उसका डिजाइन तो वही होगा जो इस ड्रेस का है देखे सूटकेस कपड़ों के अंदर सूटकेस छुपा के रखा है एयरलाइंस का टैग भी है एफ सिक्स नाइन एट छ जून आर रुशाली बाकी फटा हुआ है सर कहीं ये रुशाली वही औरत तो नहीं है जिसका खून हो गया हो सकता है एयरपोर्ट से सीधा यहां पे आई हो और यहां पे उसका खून हो गया ये तो पट्टा इसमें तो नहीं है ये तो दुपट्टा नहीं है मैच करो मैच करो सर दुपट्टा इसी ड्रेस का है मतलब सर इस हैरो ने उस लड़की का खून किया और खून करने के बाद इसके ड्रेस को डाई किया और जिया के घर पे भेज दिया इसका दुपट्टा भूल गया मगर क्यों भैरव इतनी मुसीबत क्यों मोल लेगा एक काम करते हैं इस औरत का नाम हमें मालूम है और एयरलाइंस भी मालूम है एयरपोर्ट से पता करते हैं ये औरत कहां से प्लेन में बैठी है और यहां क्यों आई जल्दी से सारे पैसेंजर की कंप्लेन मुझे ट्रांसफर करो मुझे उनका जवाब देना है अरे भाई प्रेस में छप चुका है मेरा जुलूस निकलने वाला है बोली सर कहीं आप लोग मीडिया से तो नहीं है वो भी आ जाएंगे पीछे पीछे हम लोग सी से हमें एक पैसेंजर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हमें यह पता करना है कि ये फ्लाइट कहां से आई थी एक मिनट सर एफ फाइव नाइन एट क्या बात है सर ये पैसेंजर कोई अपराधी है क्या अभी कुछ कह नहीं सकते इसकी मौत हो गई है किसी ने खून कर दिया इसका खून एक मिनट सर ये देखिए सर ये टोरंटो से मुंबई की फ्लाइट है और ये परसों रात को ढाई बजे यहाँ आ चुकी थी इसने टैक्सी लिया था एयरपोर्ट से जस्ट मिनट हाँ सर टैक्सी की बुकिंग भी हमारी थ्रू हुई थी टैक्सी नंबर है एक सेवन नाइन एट सिक्स और टैक्सी एयरपोर्ट से लाव यू होटल के लिए निकली थी लाव यू होटल थैंक यू टैक्सी में बैठ कर निकली थी लाव यू होटल के लिए पहुंच गई वहां धोबी घाट पे राजल इस टैक्सी ड्राइवर को ब्यूरो बुलवाओ टैक्सी नंबर ए एक्स सेवन नाइन एट सिक्स ये टैक्सी तुम चलाते हो ना हाँ सर ये टैक्सी मैं ही चलाता हूँ छह तारीख की रात को रुशाली नाम के एक पैसेंजर को तुम एयरपोर्ट से ले गए थे पहुंचे लाभ यू के लिए लेकिन वो पैसेंजर वहां नहीं पहुंची क्यों कहा गई वो पैसेंजर क- क- किस पैसेंजर की बात कर रहे हैं सर आप अच्छा ये है वो पैसेंजर कुछ याद आया हाँ हाँ सर ये मेरी टैक्सी में बैठी थी और धोबी घाट जाने को बोला था धोबी घाट क्यों छोड़ा होटल जाने के लिए बैठी थी ना ये इन्होंने ही बोला था धोबी घाट छोड़ने के लिए मुझे भी बहुत अजीब लगा कि इतने अच्छे घराने की औरत भला धोबी घाट में क्या करेगी कोई और था वहाँ पे जिससे वो मिली नहीं मेरे सामने इससे कोई नहीं मिला लेकिन 
होटल जाने के रास्ते में एक फोन आया था और जैसे ही फोन आया मुझसे कहने लगी कि फौरन धोबी घाट ले चलो मुझे अच्छा ठीक है अभी तुम जाओ जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे ऐसा कौन सा अर्जेंट फोन आ गया रात को तीन बजे कि होटल जाने की बजाय वो धोबी घाट पहुंच गई मुझे लगता है अभी जी कोई पहले से लगा हुआ था रुशाली के पीछे उसे पल पल की खबर थी वो कब आएगी कहा जाएगी उसका फोन नंबर तक था उसके पास तभी तो उसने फोन करके धोबी घाट पे बुलाया जहां पे उसने उसका खून किया मगर क्यों वजह क्या है खून करने की और रुशाली के कपड़े खूनी जिया के घर क्यों ले गया कहीं ना कहीं रुशाली का जिया के घर से संबंध है और वो वो छड़ी वाला आदमी जिसने भैरव को पैसे दिए थे रुशाली का खून करने के लिए वो कौन है ये केस कुछ उलझता जा रहा है सर हमने टोरंटो में रुशाली के घर पे फोन करके पता किया लेकिन वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिली क्या मतलब मतलब यह कि जो फोन नंबर मिला था हमें वहां पे कोई फोन नहीं उठा रहा था सर फिर हमने उसके ऑफिस में फोन किया जहां पे वो काम करती उनका कहना है कि वो अकेली रहती थी वहां घर में कोई और भी तो होगा ना उसके घर में कोई नहीं रहता साथ में और ऑफिस वालों का कहना है कि वो इंडिया किसी की शादी अटेंड करने आई थी शादी अटेंड करने आई थी होटल लव यू कहीं जिया की शादी तो नहीं हो सकता है इस लव यू होटल में चल के देखते हैं जहां पर रुशाली ने कमरा बुक किया था शायद वहीं से कुछ पता चल जाए हेलो हाँ जी सर हो जाएगा हाँ जी हाँ जी गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून हम लोग सी आई से हैं हाउ कैन आई हेल्प यू हम लोग यहाँ कुछ जरूरी पूछताछ करने आए हैं किस केस के बारे में पूछताछ करने आए आप कौन है जी मैं आपका मैनेजर हूँ देखिए दो दिन पहले एक औरत ने यहाँ पे कमरा बुक किया था रुशाली नाम था उसका टोरेंटो से आने वाली थी जी सर बुकिंग तो है मगर वो यहाँ पे आई ही नहीं आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की क्यों नहीं आई क्या वजह थी पता लगाने की कोशिश की थी पर उनका फोन बंद आ रहा है कुछ हो गया क्या सर हाँ हमें उनकी लाश मिली है धोबी घाट पे वो यहाँ होटल आते आते धोबी घाट कैसे पहुंच गई जी सर हमें कैसे पता सर ये हमने उनके रिश्तेदारों से बात की टोरंटो में उन्होंने बताया कि वो यहाँ किसी की शादी में आई थी शादी हाँ सर एक शादी की बुकिंग तो हमारे होटल में है पर इसमें रुसाली जी आने वाली थी कि नहीं ये नहीं पता किसकी शादी है चेक करो जरा जी सर कोई जिया बेट शर्मन है बट उनकी शादी पोस्टपोन कर दी गई है ये वही जिया जो कुलाबा में रहती है पांच सेकंड सर ये सर थैंक यू कौन वाला ड्रेस जिया के घर में भेजा गया था और उसकी शादी भी कैंसिल हो गई छड़ी पे एक चमकदार मोर बना हुआ था छड़ी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुंदन ने बताया था मैं मेरा कमरा बुक है यहाँ पे मेरा नाम धवल कुमार है ये देखिए धवल काम खत्म हुए 48 घंटे हो गए हैं अब इस कमरे की क्या जरूरत है आ? क्या मतलब आप लोग कौन है अब मतलब समझाना पड़ेगा आ? हम लोग सीआईडी से हैं आप रुशाली को जानते हैं ना क्यों क्या हुआ उसे रुशाली का खून हो गया क्या नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं आप अब तुमने खून करवाया मैंने जी हाँ आपने आपने भैरव को सुपारी दी थी रुशाली का खून करने के लिए देखिए मैंने किसी को कोई सुपारी नहीं दी आपको गलत फहमी हुई है मैं तो अभी यहाँ दो घंटे पहले आया हूँ दो घंटे पहले आया हुआ जी हाँ कहाँ से टोरंटो से अच्छा ये देखिए ये मेरा बोर्डिंग पास है मैं तो 48 घंटे पहले ही आ जाता लेकिन खराब मौसम की वजह से फ्लाइट डिले हो गई अगर अड़तालीस घंटे पहले आप टोरंटो में थे तो फिर कुंदन ने धोबी घाट पे किसको देखा था सर हो सकता है कुंदन झूठ बोल रहा था एक मिनट जरा छड़ी दीजिए तो इस छड़ी को इस तरह पकड़ने से मोर का मुंह ढक जाता है तो फिर उसने कैसे देखा 
उधर ये कुंदन हमसे झूठ क्यों बोलेगा आप रोशाली को कैसे जानते हैं उसका एक्स हस्बैंड जी है मेरी और रोशाली की बेटी है मैं जिया की शादी अटेंड करने आया हूँ ये ये क्या चक्कर है आप दोनों अलग अलग टोरंटो में रहते हैं आपकी बेटी यहाँ इंडिया में उसकी शादी की बुकिंग होटल में ये सब उल्टा पुल्टा कुछ देखिए मैंने जिया की भलाई के लिए उसे यहाँ परिवार वालों के पास रखा हुआ था अभी मुझे रोशाली का फोन आया था कि उसकी शादी तय कर दी है लेकिन जिससे शादी की है वो लड़का ठीक नहीं है और अब जिया की जान को खतरा भी है इसलिए मैं भागा भागा आया जिया की जान को खतरा था और खून हुआ उसकी माँ रुशाली का जिया के घर चल के देखते हैं शायद वहां से कुछ पता चलेगा और मिस्टर धवल आप यहाँ इंडिया में आ गए हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये बात गलत है आप लोग आप लोग बिना बात के हम पे शक कर रहे हैं वो ऐसे बिना बात के किसी को ड्रेस नहीं भेज देता वो भी खून से सनी हुई वो ड्रेस आप में से किसी के लिए मैसेज था जिसने उस औरत का खून करवाया आ, ये झूठ है हमने किसी का खून नहीं करवाया अच्छा जी सच सच बताओ उस औरत का खून किसने करवाया देखिए ऑफिसर हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम आप उसी से जाके क्यों नहीं पूछते जिसने ये ड्रेस यहाँ पे भेजी थी यही तो प्रॉब्लम है मैडम जिसने वो ड्रेस यहाँ भेजी है वो इस दुनिया में नहीं है किसी ने उसका खून कर दिया है और अब सिर्फ आप ही लोग बचे हैं जो हमें बता सकते हैं कि भैरव ने वो ड्रेस आप ही लोगों के घर क्यों भेजा सर हमें क्या मालूम कि उसने हम पर ही मेहरबानी क्यों की मालूम तो सब है अगर आप लोग छुपा रहे हैं हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे आखिर हमारा ड्रेस से क्या लेना देना एक बार उस औरत की लाश मिल जाए पता चल जाएगा क्या लेना देना है क्या मतलब लाश नहीं मिली अभी तक नहीं तो फिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वो ड्रेस और वो खून उसी औरत का है क्योंकि मैडम हमें उस औरत का सूट केस मिला है और सूट केस में उसी ड्रेस का दुपट्टा भी जो लगता है खून ही आप लोगों को भेजने के लिए भूल गया है और हमें ये भी पता चला है की उस औरत का आपके परिवार ऐसी संबंध है एक बार उस औरत की लाश मिल जाए खूनी भी अपने आप पकड़ा जाएगा जैसे कोई है तुम तुम यहां पर मुझे देख के झटका लगाना बता कहा है वो हमने मार दिया उसको उसे ड्रेस भी तो भेजी थी तुम्हारे पास भेजी थी ड्रेस जो सीधा सीआईडी के पास पहुंच गई पर इसमें मेरी क्या गलती है जब खून तूने किया है तो लाश कहा है बता कहा है लाश अरे मुझे नहीं पता है जिसने खून किया है उसे नहीं पता जब खून तुझसे हुआ है तो लाश का एड्रेस भी तुझे ही पता होगा एक तो वैसे ही लाश गायब हो गई है ऊपर से सी के पास कपड़े पहुँच गए हैं अगर सीआईडी मेरे तक पहुंची ना तो देखना मैं तेरा क्या हर्ज करूंगी सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगी मैं सीआईडी आई क्यों रक्षंदा बड़ी खुश हो गई हमें देखकर खुद ब खुद चली आ गई रुशाली की लाश ढूंढने लेकिन तुम लोगों को यह पता नहीं रुशाली की लाश हमारे पास है हमारे पास तुमने किए ये सब शर्म नहीं आई तुम्हें जिसे अपना सब कुछ समझा उसी से धोखा हट जाओ साहब मैं कहती हूँ हट जाओ वरना मैं एक एक को गोली मार दूंगी बेटे सीआईडी से आज तक बड़े से बड़े अपराधी नहीं बच सके 
तू किस खेत की मुलिए गुनाह तूने किए सजा कौन भुगतेगा तुम्हारा बाप अगर ये भैरव को मार के मुझे ब्लैक में नहीं करता तो तुम लोग मेरे तक नहीं पहुँच पाते रक्षंदा तुमने सोचा रुशाली का खून करके अपने भाई धवल को फंसा दू है ना ताकि किसी को पता न चले और उसके सारे जायदाद पर फिर तुम राज करती पैसों की लालच में तुमने दो दो खून किए रिश्ते नाते भूल गई जेल में सर से बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें